এই আম্মা রদি আল্লাহ তাল আনু সম্পর্কে নবী সাল্লাম ভবিষ্যৎবাণী করেছেন একেবারে প্রথম দিকে মক্কাতুল মক্কাররাম ইসলাম গ্রহণ করেছেন আর তিনি শাহাদাত বরণ করেছেন সিফিনের যুদ্ধে যে যুদ্ধ ঘটেছিল আলী রজি আল্লাহ তালা আনহ যিনি বরহা খলিফা ছিলেন খলিফায় রাশেদ চতুর্থ খলিফা আর তার বিরুদ্ধে ছিলেন মাবিয়া রজি আল্লাহ তালা আনহ বিখ্যাত সাহাবি ভুল বুঝাবুজির কারণে ইজতিহাদের ভুলের কারণে এবং ইহুদিদের মুনাফেকদের ষড়যন্ত্রের কারণে এই সিফিনের যুদ্ধ ঘটেছিল যেহেতু সব কিসা বলা যাবে না সেই জন্য আমি এক দুটি কথা বললাম যাতে বুঝতে পারেন ইজতিহাদে একজন ভুল বুঝেছেন আর একজন ঠিক করেছেন দুজন যদি হয়তো দুটোই ঠিক হইতে পারেন না কিন্তু সেটি ছিল তাদের ইজতিহাদের ভুল ইচ্ছাকৃত ভুল নয় যেমন মাসলা মাসাইলের ক্ষেত্রে চার ইমামের আবু হানিফা সাফি মালিক আহমদের আমার এখতেলাফের ক্ষেত্রে চারজনকে শ্রদ্ধা করি কিন্তু চারটা কি হক বলবো না চারটা উক্তির মধ্যে একটা হক আছে ও হকটা আমাদেরকে সন্ধান করার ভালো আলেমদের মাধ্যমে চেষ্টা করতে হবে এটা হচ্ছে হক কথা আর তারা চারটি মত পোষণ করেছেন চারটেই ঠিক সুতরাং আমরা সব ভাগ যোগ করে নিই তুমি একটা নাও আমরা একটা নিলাম এই যে হ্যাঁ কেউ এ মজা হবে কেউ ও মজা হবে কেউ মজা হবে সবটাই ঠিক এটা ভুল এটা হচ্ছে ভুল হক একাধিক হয় না মানে সত্য দুটো হয় না যখন দুটো হয় না তো তিনটে চারটে কি করা হবে আল্লাহ কোলা এতা আদ্দা দু অযুক্তি কথা যে এটাও ঠিক ওইটাও ঠিক হ্যাঁ সবটাই ঠিক যেখানে দিন ইসলাম একটি তো মাউিয়া রজি আল্লাহ তালান হো এবং আলী রজি আল্লাহ তালান মাঝে যখন বিরোধ ঘটল তখন একজন হকপন্থী আরেকজন ভুল করেছেন ইচ্ছা করে ভুল করেছেন না ইজতিহাদ তার ইজতিহাদের যোগ্য কেন তারা যেসব আইমায় মুস্তাহিদিন রয়েছেন আবু হানিফা সালিফ সাফি মালিক আহমদ বা অন্য নাইমা কেরাম ইবনে তিমিয়া অথবা ইমাম বুখারি ইত্যাদি সব আইমা কেরাম তাদের চাইতে হ্যাঁ সিনিয়র ইজতিহাদের যোগ্য মাবিয়া রাজি আল্লাহ তালন কারণ নবী করিম সাল্লাহ সাল্লামের প্রখ্যাত সাহাবি নবী করিম সাল্লামের ওহির লিখক কাতেবে ওহি নবী করিম সাল্লামের শেয়া লোক উম্মে হাবিবা রাজি আল্লাহ তালা আনহা যে নবী সাহেব বিবি তার ভাই তো তিনি ইজতিহাদের অবশ্যই যোগ্য ছিলেন সুতরাং দুজনের একজনের ভুল হয়েছে ভুলটি ছিল ইজতিহাদের ভুল যে দুইজনেই যদি সহি আকিদার আবু হানিফা মালিক সাফি মালিক আমার চার এমামি সহি আকিদার ইমাম ঠিক না কিন্তু চার এমামে ফিকি মাসলা মাসাইল ইখতেলাফ আছে না নেই মতবিরোধ আছে কেউ বলছে অমুকটাতে উজু নষ্ট হয়ে যাবে কেউ বলছে না উজু নষ্ট হবে না হ্যাঁ কেউ বলছে সুরাফাতে না পড়ে নামাজ হবে না কেউ বলছে সুরাফাতে পড়া যাবে না ইমামের পিছনে তো এই সামান্য ইখতেলাফ নাই ছোটোখাটো যে রফাই দেন সন্নাত করব না করব না আমি জোরে নাচতে হাতটা কোন খানে এগুলো হচ্ছে সন্ন্যাতের মাসাইল সন্ন্যাত না এগুলো হ্যাঁ ফরজের বিষয় একদল বলছে উজু হবে আর একদল বলছে উজু হবে না তো যে বলছে ওই বা উজু নষ্ট হয়ে যাবে উজু নষ্ট হবে না তো উজু যার কাছে নষ্ট হয়ে যাবে ওদের নামাজই হয় না ওরা বলছে উজু নষ্ট হয় না তাহলে ওরা এই রকম কারণগুলি যখন দেখা যাচ্ছে আর ওরা বলছে উজু নষ্ট হয় না তো ওই অবস্থায় নামাজ পড়তে থাকছে তো এদের নামাজই হয় না তাদের ধারণ নাই তাই না কারণ উজুই নেই তাদের তো এদের ছোট মোটো বিষয় নাই এই রকম ক্ষেত্রে যখন তাদেরকে মুজতে হয় মানে তাদের সম্পর্কে আমাদের আঁকি দেয় যে ইজতেহাদ করতে গিয়ে যদি ভুল ফতুয়া হয়ে থাকে কোনো এমামের তারপরেও মেহনতের ইজতেহাদের এক হ্যাঁ নেকি এক গুণ নেকি পেয়েছেন আর যিনি ইজতেহাদ করার পরে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন তিনি দ্বিগুণ নেকি পেয়েছেন এটাই না নবী করিম সাহেব হাদিসের হ্যাঁ সারমর্ম তো ঠিক আলী রাজি আল্লাহ তালান এবং মাবিয়া রাজি আল্লাহ তার দ্বিমতটি বা মত বিরোধ বা মত পার্থক্যটি এই রকম ছিল আর তারপরে দুশ্মনদের ষড়যন্ত্রে শিকার হয়েছে সাহাবাহিক রামগুণ দুশ্মনদের ষড়যন্ত্র সাবাই আবদুল্লা বিন ইহুদি হ্যাঁ সে মুনাফিক ইসলাম গ্রহণ করেছিল ইয়ামানের 
ইসলাম গ্রহণ করেছিল বাদ দিয়ে কিন্তু সে মুসলিম ছিল না ইহুদি ছিল সে ভিতর ভিতরে এমন একটা দল পাকিয়েছিল সব সময় লেগেছিল রাত দিন এই পাই তারাই যে যদি আলী আর মাওয়িয়াতে যদি মিল হয়ে যায় হ্যাঁ তা যদি মিলে যেতে পারে তাদের মাঝে যদি মীমাংসা হয়ে যায় সমঝোতা হয়ে যায় তাহলে তো আমরা যে খুন করেছি ওসমান আজি আল্লাহ তালান হোক সবগুলি খুনই তো ধরা পড়ে যাব আর ধরা পড়লে তো সবগুলির গলা কাটবে হ্যাঁ আর আমরা যে ইসলামকে ধ্বংস করার জন্য লেগেছি তাতে তো ব্যর্থ হয়ে যাব এই ছিল এই ইহুদি মোনা আফেক ইবনে সাবা এই ইবনে সাবার ষড়যন্ত্রের ফলস্বরূপ এই শিয়া ফিরকা জন্মেছে জি যারা নবী পরিবার আলে বায়ত সম্পর্কে আলী রাজি আল্লাহ তালন হাসান হোসেন ফাতেমা সম্পর্কে অতিরঞ্জন বাড়াবাড়ি শিরকি কুফুরি এতে কাজ মুসলিম সমাজের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে মানুষকে আকিদার ক্ষেত্রে গুমরাহ করেছে আর তখন থেকেই মুসলিম সমাজে দুটো বাতিল ফিরকা জন্মেছে আলী সাঁতাল জামাতের দুই দিকে দুটো বাতিল ফিরকা জন্মেছে রাফেজি শিয়া আর আরেকটা হচ্ছে খারেজি যারা মুসলিম শাসকের বিরুদ্ধে অস্ত্র নিয়ে বেরিয়েছে ওসমান রাজি আল্লাহ তালা আনহর বিরুদ্ধে অস্ত্র নিয়ে বেরিয়েছে আর তাকে তার বার্ধক্ষে কোরআন তেলত অবস্থায় মসজিদ নবীর পাশে তার বাড়িতে ঢুকে হত্যা করেছে নির্মমভাবে এরা ছিল এই সাবাই ইহুদি ষড়যন্ত্র এই আর এই ষড়যন্ত্রে বিভ্রান্ত হয়েছিল কিছু মুসলিমরা বিশেষ করে মিশরের যারা এই বিক্ষোভ করে আর মিছিল করে হ্যাঁ ঘেরাও করেছিল মসজিদ নবী এবং নবী ওসমান রাজি আল্লাহ তাল খলিফা রাশেদের বাড়ি এমনকি পানি পর্যন্ত পান করতে দেয়নি এগুলি ছিল ইতিহাস কিছু কথা বললাম যাতে করে বিষয়টা বুঝতে পারা যায় নবী করিম সাসলার ভবিষ্যৎবাণী কি ছিল আম্মা রজি আল্লাহ তালা সম্পর্কে যে তখতল আম্মার আল ফিয়াতুল বাগিয়াত আম্মারকে হত্যা করবে বা খুন করবে বাগি বিদ্রোহী দল আম্মারকে খুন করবে কে বা কারা বিদ্রোহী দল যেই দলটি বিদ্রোহী হবে বিদ্রোহী দল নাইয়ের ওপর নয় ভুলের ওপর ঠিক না এ যত বিদ্রোহী তারা আর যে দলটি হচ্ছে হকপন্থী এবং খালিফার দল যারা স্বীকৃত খালিফা যেটা হচ্ছে আলুল হক জি আলুল হক এই ছিল নবী করিম সাল্লাহ ভবিষ্যৎ বাননি এখানে এইভাবে হাদিসটা এসছে আর একটি হাদিস এসছে এইভাবে আম্মারকে সম্বোধন করে বলেছে রাজি আল্লাহ তালান নবী করিম সাল্লাম বলছেন ওয়াই হাক আম্মার আম্মার তোমার অবস্থা এই হবে যে তক্ত লোকাল ফিয়াতুল বাগিয়া আম্মার তোমার জন্য একটি বড়ই দুঃখের বিষয় বা আক্ষেপের বিষয় যাই বলুন তক্ত লোকাল ফিয়াতুল বাগিয়া কোনো কাফের কোনো মুশরেক কোনো ইহুদি কোনো খ্রিস্টান হ্যাঁ কোনো পৌত্তলিক তোমাকে খুন করবে না আল ফিয়াতুল বাগিয়া মুসলিম সমাজের বিদ্রোহী দল তোমাকে খুন করবে এ কথা বলছেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম জি এখন এই হাদিস থেকে যায় এই হাদিস যারাই শুনেছি দেখতে থাকে যে আম্মারের কি অবস্থাটা হয় কারণ নবী করিম সাল্লাহ বলছে যে আম্মারকে যারা খুন করে তারা হচ্ছে বাগি দল বিদ্রোহী দল আম্মার রাজি আল্লাহ তালান হো যখন আলী রাজি আল্লাহ তালান হর মা ইয়াতে বিরোধ ঘটল বিরোধগুলি এই ভাষ্যকার উল্লেখ করেছেন উল্লেখ করব তার ভাষায় তখন তিনি আলী রাজি আল্লাহ তার পক্ষ নিলেন আর সেটাই ছিল হক আহলে সতল জামাতের নিকটে সেটাই ছিল হক যে যিনি বারহাক খলিফা নাই সঙ্গত খলিফা যিনি শাসক হবেন তার সাথ দিতে হবে দেশবাসীকে জনগণকে জি হ্যাঁ সুতরাং আল্লাহ এবং রসুল আনুগত্য করতে হবে শাসকের আনুগত্য করতে হবে আর এই মর্মে শাসকের আনুগত্যর ক্ষেত্রে বহু যে হাদিসগুলি রয়েছে বিশেষ করে সেহি মুসলিম যদি পড়েন তো ওতে অনেকগুলি হাদিস রয়েছে ইনশাআল্লাহ তাহলে একটা আলোচনাই করব শুধু শাসকের আনুগত্য সম্পর্কে এবং এই হাদিসগুলির যে ভুল ব্যাখ্যা করছে এক শ্রেণীর লোকেরা হয়তো অনেক ক্ষেত্রে সহি আঁকিয়ে দেয় কিন্তু এই ক্ষেত্রে ভুল আঁকিয়ে দেন লোকেরা 
ये विषय चीज निरोशन है जन्नू इसे संक्षाई सो ये आखिर तो हो ही हो बुझे ना कारण ज़ादेर का स्थिति शिक्षा लाभ करें चे भूल शिक्षा पे चे जर वाले भूल व्यक्ति करें चे ये गुले मानुषर तो ये रिकॉर्ड दाल आपना राय कोई जन मिले एक पंचा शख्स जन दूसरे जन मिले एक तो दाल तो ये रिकॉर्ड ले दाल तो क्या जुदी पंच जन बेरी है लाई रे 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 ये सब हदीस गुले इधर पर फिट जाहिल इधर सबाई पोती कहीं चलो जब अम्मा रज़ि अल्लाहु ताला न हो ढा शेष पुरी नाम क्यों है क्यों खुन करे जारा खुन करे से तारा होते हैं बागी निश्चित कारण नबी करीम सल्लल्लाहु भविष्यत वाणी सरमिता हो बिन्ने वो हीर कथा ये चल हदीस जस्से ही मुस्लिम रहे थे ऐकन शोनन ये हदीस हर बाकी एवं خلیفه راشد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اختلاف تی کی سر چھلو وہ تم کہتا ہوں مونے راکھ بین جے خمو تار لڑائی چھلو نا جارا بولے جے ای دوی صحابی تے خمو تار لڑائی چھلو با معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خمو تار لوبی چھلین خمو تار دعوی دار چھلین میتھوک نہ ہوئی جاہل میتھوک نہ ہوئی ہوئی جینے شنے میتھا کہتا ہوں میتھوک کہا کے بولے جانے تار پر میتھا کہتا ہوں अन्न हो मूर्ख जाने ना बेचारा हाँ शिखा उचित और शिक्षा फरज बोल लम्मा कतर अल खबारिज असायरून अल खलीफा अल राशिद उस्मान इबन अफान रजी अल्लाह तनहुबाया अहल हल वकद बिल मदीन थी वगैर अली अबन अबी तालिब रजी अल्लाह व तमत लहुलबैतमसलिमिन उस्मान रजी अल्लाह तु तृतीय खलीफा तार खिलाफ तमोल बारो बचर बेसि चार खलीफ हर मध्य सबसे दिवसी समय पेचन उसमें रहती है अल्लाह ताला दो नबी ये करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो ही में पौर पौर दिए चन एक में इंतकार से आराख में दिए चन कोतो भालु मनुष्य चिलन तले तेरी जब उन तो मन को था ना आमी आपनी आम्रा एक बार शादान मनुष्य तार पौर जामार मध्य जिधे सामान्नो उस्मान अज़ी अल्लाह ताला नो ख़लीफ़ है राशिद तार विरुद्ध दे ख़वारिज विद्रोही रहे इवने सवा यहूदी भीतर भीतर इलाका इलाका जाए अंचल अंचले जाए आर ये दर प्रोचित करे ये ख़लीफ़ा अविचार कर चे सजन पीती कर चे ये कर चाचे ये कर चे ये बिचार टा ठीक होलो ना ये टा ठीक होलो ना प्रशोभ हाले थी नहीं करें चेन अन्ननियों ते तार बैक्या करा होते हैं भूल बैक्या एक्टिव शोध ना ये मानो में आर जैसा वनना गुली रोए चेस शब मिथुक शिया दर हाँ रोट होना कौनो भीत्ति ने उसमें नज़ीर अल्लाह ताला बिरुद्ध जैसा वो भी जोगर कोता कौनो भीत्ति नहीं शोभिर संख्य भी कोता उसमें नज़ी अल्लाह ताला न हर विरुद्धे अमन पुरीचित कुल्लो मोदी ना घेरा और कुल्लो हाज़र मौसम में सच पर जनता तिनी शहीद हुए लेन कुरान तिलावते रबुस्ताई रोज़ा रबुस्ताई पीपा शीतो पानी जेते दिच्छन तार बड़ी थे इन्ना लिल्लाह ही वाइन्ने हिल राज एकोन खलीफा की हवी रबुस्ताई ताकि रखा कर अर्जन्नो ताकि वाचन अर्जन्नो साहब एक रामगुन एमुन की खुद अली रज़ि अल्लाहु तालान हो छिले दर के हासन हुसन का पढ़ी जाओ पहरा दाओ खलीफर जी हैं ताले बुझा कर लो जो उस्मान रज़ि अल्लाह ताला शाते अली रज़ि अल्लाह था कौन रखो मेर दुश्मनी तो दूर का था शामन न दूर तो चिलो ना जी अर मौसम तो चिलो हो जिस अर ज़ारा आस्ते चेसे तार का से पहाड़ दार जन्न पोती रखर जन्न शबाई के बीदाई करी दिए चे जे जो दी खोन करते चाहि� हाँ, आमार खोनेर पिपा सुना, तो आमा के खोन कोरी दिलो तो दर आक्रोश मिटे जावे, तो तुमरा क्या नो खोन ना भी, ना आमी आमार जोनो काउ के को, मुस्लिम दर माजे, इस्लामे रीति हाशे मानव जाति रीति हाशे लिखा था कि वे जे उस्मानों जी अल्लाह रखा करते कि हजार हजार मानुष नहीं होते इच, इटा म क्या न तुम राश पे जाओ निज निज बाड़ी थी सब आए की भी देख कर दिल दी तीन जखन शोहिद है गलन तखन मोदीनार जा राज्य को तो व्यक्ति आहलुल हल्ले वाल अक्त माने जादिर 
নেতা নির্বাচনের খলিফা নির্বাচনের যোগ্যতা রয়েছে জি যারা সুরা সদস্য হওয়ার যোগ্যতা রাখেন জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিরা তারা আলিব নাবি তালেম রজি আল্লাহ তাল আনোর সাথে বায়াত করলেন খিলাফতির অত্যম মতলহুল বায়াত আল মুসলিমিন সমস্ত মুসলিমরা এক বাক্যে মেনে নিলেন একমাত্র মাওয়িয়া রজি আল্লাহ তাল আনহ তার আপত্তি থাকল আপত্তি কেন তাও বলছি বলছেন কেন মাওয়িয়া তুমি নাবি সুফিয়ান বিশ্বাম মাওয়িয়া বিন আবি সুফিয়ান রদি আল্লাহ আনহমা শ্যাম দেশের আমির ছিল আমির আনলি ওমার বিন খাত্তা ওমার রদি আল্লাহ তালার জামানে তাকে গভর্নার নিযুক্ত করা হয় দামিশকে তারপরে উসমান রজি আল্লাহ তালার জামানা আসলো তাকে তাতে বহাল রাখা হইল আগে থেকে উসমান রাজি আল্লাহ তালার আত্মীয় রক্তের দিক থেকে উসমান রাজি আল্লাহ তালানোর রক্তের দিকে কাছাকাছি আত্মীয়তা ছিল ওসমান রাজি আল্লাহ তালা তাকে আমির নিযুক্ত করেনি কে করেছিলেন তার আগেই ওমার রাজি আল্লাহ তালা করেছিলেন বড় যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন তিনি নেতৃত্বের ক্ষেত্রে খেলাফতের ক্ষেত্রে দেনদারি তা কয় তার অনেক ফজিলতের দিক রয়েছে কিন্তু তিনি ফমতান আমিন ভাই আতে আলী বললেন যে আমি আলী রাজি আল্লাহ তালা আনোর সাথে খেলাফতির বায়াত করব না কতক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নিকট আত্মীয় আর তিনি মুসলিম সকল মুসলিমের খালিফায় রাশেদ উসমান রাজি আল্লাহ তালার খুনিরা ঘুরে বেড়াচ্ছে মদিনা এদিক সেদিক ঘোরাঘুরি করছে আর এরা আলী রাজি আল্লাহ এরা চালাক হ্যাঁ মোনাফেক আর মোনাফেকদের বিভ্রান্তিতে যারা বিভ্রান্ত হয়েছিল অনেকে এরা ঘুরে বেড়াচ্ছে আর এরা আলী রাজি আল্লাহ তালার হাতে বায়াত করে নিয়ে খলিফাও করে নিয়েছে আর ওইদিকে খুন করে দেব বসে আছে মাবিয়া রাজি আল্লাহ তার যুক্তি যে আগে ওসমান রাজি আল্লাহ তার খুনিদেরকে ধরা হোক এবং তাদের ওপর কেশাসের বাস্তবায়ন করা ফরজ কতিবা আলিকুমুল কেশাস ফিল কাতলা কেশাসের বাস্তবায়ন করা হোক হ্যাঁ সুবিচার কায়েম করা হোক নির্মমভাবে তাকে এইভাবে জালেমরা হত্যা করলো বাগিরা হত্যা করলো বিদ্রোহীরা তারপরে আমি খালিফা মেরে নেব অসুবিধা নেই আর আমার আত্মীয় হিসাবে খুনের বদলায় খুনের দাবি করার হ্যাঁ হক আছে অধিকার আছে একটা কেস কে তুলে ধরবে আপনার আত্মীয় না তুলে ধরবে আপনার কেসকে এ অধিকার আমার আছে এটাই চল তার কথা কেন বেহুজ্জা তার না কাতলা তাই বিনে আমেহি চাচাতো ভাই ছিলেন সম্পর্কে মাবিয়া রাজি আতন চাচাতো ভাই ওসমান রাজি আল্লাহ তালার খুনিরা মন্দা মুনা মা আলী আলী রাজি আল্লাহ তালান হর আশেপাশে ঘোরাঘুরি বায়াত मुसलिम भांगन धरे गुसलिम দুই দল হয়ে গেল তাই ফাতুসের খালিফা তার রাবে আলী রাজি আল্লাহ তার এক দল বললেন যে খালিফা হয়ে গেছেন মুসলিম ওমার যারা যোগ্য ব্যক্তি তারা একমত হয়ে পরামর্শের ভিত্তিতে আলী রাজি আল্লাহ তালা নকি খালিফা হিসাব কি করেছেন নির্বাচন করে নিয়েছেন ঝামেলা শেষ খালিফা হয়ে গেছে খালিফার আনুগত্য করতে হবে এখন সবাইকে করতে হবে মাবিয়াকে করতে হবে তারা একদল হইলেন खुनता चले गपराधेरा घुरे बड़ा कम कथा जुक्ति तरह मन ढुकल तृत्य दल देखल मुसलिम 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 फेतना शुरू हो गल द्वंद शुरू हो गल एदिगे गेत्र दुश्मनी बढ़े আর এই দলে গেলে ওদের সাথে দুশ্মনী বিদ্বেষ বাড়বে স্বাভাবিক একটা হবেই হবেই তখন তারা বললেন যে আমরা এই ফিতনাতে যেহেতু এটা কাফেরদের সাথে কোনো দ্বন্দ্ব না মুসলিম মুসলিমের দ্বন্দ্ব সুতরাং এইটা ফিতনা ফিতনার জামানে নবী সাল্লামের বহু হাদিস রয়েছে 
যে যত তুমি লুকিয়ে থাকতে পারো হ্যাঁ এই জন্য যে হাঁটছে তার চাইতে ভালো যে দাঁড়িয়ে আছে যে দাঁড়িয়ে আছে তার চাইতে ভালো কে যে বসে আছে জি হ্যাঁ জনসমাগম থেকে আপনি যদি একবারে নির্জনে চলে যান পাহাড়ের চোনায় চলে যান কোথাও আর বকরি ছাগল নিয়ে থাকেন ফেতনার যুগে এভাবে নবী সাল্লাম ফেতনার থেকে মুক্ত থাকার জন্য উৎসাহিত করেছেন তারা চিন্তা করে যে না এই ফেতনা মুসলিম মুসলিমের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরবে বড় ওই ফেতনা আমরা এটা তো না ওইটা তো না তিন ভাগে ভাগ হয়ে গেলেন সাহাবাইকাল্লাহ বলছেন অজেদা তা এফাতুন সালেসা এই তাজালা তালা মাস খারেন দুই দলের কাউ এই দিক থেকে অস্ত্র ধরবো না ওই দিক থেকেও ধরবো না অবলম্বন করে নিয়েছেন লুকিয়ে গিয়েছিলেন কোথাও যে আমাদের কেউ এরাও খুঁজে না বই খুঁজে কোন দিকে যাবো না হাসাল তোমার নামক এক স্থানে পরিস্থিতি এমন হলো আলী রাজি আল্লাহ এবং মাহবিয়া রাজিয়া দুই দলের সেনাবাহিনীর মাঝে লড়াই হয়ে গেল লড়াই হয়ে গেল আলী রাজি আল্লাহ তালান যে অস্ত্র ধারণ করলেন আল্লাহর হুকুম দিয়েছে সুরায় যত সপ্তাহে শুনিয়েছি সুরায় হুজরাত রায়াত দুই দুই দল ওয়াইন তাইফাতান মিনিনা একতা তাল্লু জি হ্যাঁ যদি কি করে মোমিন মুসলিমদের দুই দল পরস্পর লড়াই লিপ্ত হয়ে যায় একমত হচ্ছে না ফাঁসলে হোবাই না হোমা প্রথম চেষ্টা কি করতে হবে মীমাংসার মীমাংসা যদি তা হয়ে যায় তো ভালো কথা যদি না হয় তাহলে ফাঁকা তেলুল্লাতি তাবগি বাগি সীমা লঙ্ঘনকারী বিদ্রোহী দলের বিরুদ্ধে লড়াই করা তাহলে আলী রাজি আল্লাহ তারা দেখলেন যে আসো আলী রাজি আত যুক্তি কি ছিল মাবিয়া রাজ যুক্তি তো শুনাইলাম যে আমার চাচা তো ভাই তাকে খুন করা হয়েছে আগে কেস আসনেন এই লোকগুলি ঘুরে বেড়াচ্ছে তারপরে আপনার সাথে বায়াত করব যুক্তি শুনলেন তাই না কিন্তু আলী রাজি আল্লাহ তার যুক্তি কি ওনার যুক্তি এর চাইতে শক্তিশালী সেটা হচ্ছে যে এই ফেতনার সময় আমাকে লোকেরা খলিফা নির্বাচন করলো এখন আমার হাতকে শক্ত করো আমার পাশে দাঁড়াও আমার সহযোগিতা করো আর তারপরে খানিকটা নিরাপত্তা কায়েম হতে দাও তারপরে তখন আমরা খুঁজব যে কারা খন করেছে ওই লোকগুলিকে ধরে তখন কেসাস সের বাস্তবায়নের ব্যবস্থা নেব আর পরিস্থিতি ঠিক এমন ছিল যে ওই সময় যদি আলী রাজি আল্লাহ তালানো ধরাধারি শুরু করেন যে কে কে ছিল এই বিদ্রোহে ধরো ধরো তাহলে বিদ্রোহী সবগুলি দল ওইভাবেই হ্যাঁ ঘেরাও করে বিক্ষোভ করে আসবে যেভাবে উসমান রাজি আল্লাহ তালানোকে খুন করেছে শহীদ করেছে ঠিক ওইভাবে আলী রাজি আল্লাহ তালানোকে খন করে দেবে এইরকম পরিস্থিতিটা ছিল যে আমি কি করে ধরে দেবো বলো দেখি এখন আপনার সামনে যদি এইরকম সমস্যা হয় কোনটার সাথ দেবেন আপনি বলুন দেখি কোনটা যুক্তি বেশি যুক্তি যুক্ত যুক্তি দুটো কিন্তু কোনটা বেশি শক্তিশালী আলির যুক্তিটা হচ্ছে বেশি শক্তিশালী যুক্তি জি এই জন্য শুরুতে বলেছি যে দুইজনেই ইজতেহাদ করেছেন যে আমারটা ঠিক আমি বলছি আমারটা ঠিক কোন কোনটা বেশি ঠিক আলি রাজিয়া যুক্তি বা দলিল বেশি ঠিক ইজতিহাদের ইখতেলাফ ছিল কিন্তু অনেকেই এটাকে ইজতিহাদ মানেননি এটা আহলে সনতল জামাতের বিরোধিত আহলে সনতল জামাতের এটা পথ পন্থা নয় যে সাহাবাই কেরামদের সম্পর্কে বা মাবিয়ার রজি আল্লাহ তালা সম্পর্কে বললেন না ইজতিহাদের ভুল ছিল না ইত্যাদি বা অন্য কোনো তার লোভ ছিল না মোটেই না কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না যে আলী রাজি আল্লাহ তালান বেঁচে থাকাকালীন তিনি একবার মুখী বা কোনো ক্ষেত্রে বলেছেন যে আমি নেতৃত্বের যোগ্য কখনো বলেননি এই সিফিনের যুদ্ধে আম্মার রাজি আল্লাহ তালান হো সব সময় থাকতেন এর সাথে আলী রাজি আল্লাহ সাথেই আম্মা রাজ আম্মা রাজি আল্লাহ তালান হো শহীদ হইলেন কার হাতে মাহবে রাজি আল্লাহ তালের সেনাবাহিনীর হাতে মাহবি আর এত সেনাবাহিনী হত্যা করলো কাকে আম্মা রাজি আল্লাহ তালান হোকে যারা এই হাদিস জানত তাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে গেল যে মাহবি আল্লাহ তালা আনহর দলটি হচ্ছে আলফিয়াতুল বাঘি বিদ্রোহী দল আর শাসকের দল নাই সঙ্গত খালিফায় বার হক সত্য খালিফা হক খালিফা কে আলী রাজি আল্লাহ তালা আনহ হেমা বিবিনে তাই রহমতুল্লাহ আলের মত এই যে মুসলিম ওম্মাই যে এই ফেতনা শুরু হয়েছিল 
ফিতনা মানে মুসলিম মুসলিমের দ্বন্দ্ব লড়াই একে ফিতনা বলা হয় এটা একটা বড় ফিতনা বলছে হাদিস আম্মার আম্মার রাদিয়াল্লাহু তাআলা সম্পর্কে যে হাদিস তাকতুলুল ফিয়াতুল বাগিয়া বিদ্রোহী দল তাকে খুন করবে এই হাদিসটি কিছু ওলামারা বলেছে না সহি নয় যাতে করে মাওয়িয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা দলকে বাগি না বলা হয় বোঝা গেছে হাদিসের উপর আপত্তি তুলেছে হাদিস এটা ঠিক নয় ওয়ালাকিন রাহ মুসলিম তবে সহি মুসলিমে এই হাদিসটি যেহেতু রয়েছে আর বুখারীরও কিছু কিছু নুসখা তাফি বাদে নুসাখিল বুখারী ওয়ালাকিন লাইসা ফি কোনে আম্মার তাকতুলুল বাগিয়া খুরুজু তিল কালফিয়া মিনাল ঈমান কিন্তু বাগি বিদ্রোহী দল খুন করবে এই এর মানে এই নাই যে বিদ্রোহী দল ইসলাম থেকে খারিজ এটাও মনে রাখতে হবে যে যারা বিদ্রোহ করে তারা অমুসলিম নয় বা মুরতাদ নয় খাওয়ারেজ যদি তাদের খাওয়ারেজ মানে ইসলাম থেকে খারিজ নয় এটা অনেকে বুঝে না জঙ্গিদেরকে যে খারিজি বলছে না অথবা সন্ত্রাসী চরমপন্থীদেরকে খারিজি বলছে না বলছে না খারিজি খারিজি মানে ইসলাম থেকে খারিজ নয় কি থেকে খারিজ হ্যাঁ নবী সাল্লামের সরল পথের বাইরে জি বোঝা গেছে হেদায়তের পথ থেকে বেরিয়ে গেছে গোমরাহিতে চলে গেছে অথবা মুসলিম শাসকের যে আনুগত্য এটা হচ্ছে হেদায়ত এই মুসলিম শাসক আনুগত্য থেকে মুসলিম শাসকের বিরুদ্ধে বেরিয়েছে বা মুসলিমদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেছে মুসলিমকে খুন করা যায় মনে করে হ্যাঁ যে এরা এই করে সেই করে এরা তাগুতি শাসন চালায় সুতরাং ওদেরকে খুন করা যায় হ্যাঁ ওদের ষড়যন্ত্র করা যায় এটা হচ্ছে বেরিয়ে যাওয়া এটা হচ্ছে বেরিয়ে যাওয়া কিন্তু তারা ইসলাম থেকে খারিজ নেয় কখনো তাদের উপর সঠিক মত হচ্ছে কেউ কোনো অলমা কুফরির ফতুয়া দেয়নি যে তারা কাফির হয়ে যাবে যতক্ষণ বোধ হালাল না মনে করবে আর ওদের তাহিল সংশয়গুলি আছে যতক্ষণ সংশয় তাদের দূর না করা হয়েছে এই ফিত নয় অনেক বড় বড় সাহাবাইকারা সাহাবাইকারামদের মাঝে এখতলাফ হয়ে যায় কালা শেখ বলছেন হ্যাঁ বলছিলাম যে কথাটি যে এই দলটি বাগি তার মানে এই নয় যে খরুজ ও তিলকাল ফিয়ামিন আল ইমান যে এই দলটি ইমান ইসলাম থেকে বেরিয়ে গেছে বরং তারা মুসলিম ফাকাত জাল আহমুল কোরআন ইখুয়াতান তাদেরকে কোরআনে কেরিমে ভাই বলা হয়েছে কি বলা হয়েছে তাদেরকে দুইটি ওয়াইন তাইফাতান মিনাল মোমিন মোমিন মুসলিমদের দুটি দলের লড়াই ইখতা তাহলে লড়াই করছে আর লড়াই করে তাদেরকে আল্লাহ মোমিন বলছেন তাহলে দুটো দল হচ্ছে মোমিন মুসলিম আচ্ছা তারপরে তারপরে এত বলছে ইন্নামাল মোমিন না এখুয়া মোমিন মুসলিম না পরস্পর ভাই ফাঁসলেহু বাই না আখাওয়াইকুম তোমাদের দুই ভাইয়ের মাঝে কি করে দাও তোমার মীমাংসা করে দাও তাহলে মোম আলী রাজি আল্লাহ তালানোর দল আর মাহবিয়া রাজি আল্লাহ দল কি বলা হচ্ছে ভাই ভাই তারা তো ভাই ভাই অবশ্য আজ কেউ যদি মুসলিম মুসলিমের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে যে কোনো কারণে কাফের হয়ে যায় না তারা ভাই ভাই জি হ্যাঁ ইসলাম থেকে খারিজ হয় না যদিও কাবিরা গোনা যদি কেউ জালেম হয় বা অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করে ফকর জাহ রাহুল আল্লাহুল জাহাল আহম আল কোরআন ইখোয়া কোরআনে তাদেরকে ভাই ভাই বলা হয়েছে অথচ মা ওজুদুল কেতাল আপোষে তাদের লড়াই চলছে আর বিদ্রোহ চলছে বিশেষ করে লা সিএম আল মোতাউল আল মুজতাহেদ যে তাউইল করেছে যার কাছে যুক্তি আছে যে আমি কেন অস্ত্র ধরলাম হ্যাঁ যে ইজতিহাদ করছে দলিল পেশ করছে যুক্তি পেশ করছে কাফের বলা যাবে না কিন্তু দলিল নেই কিচ্ছু নেই হ্যাঁ একজন বলছে মুসলিমকে খুন করা হালাল তাহলে সে কাফের হয়ে যাবে কি কি যুক্তি আমি এমনি এমনি হালাল মনে করি বোঝা গেছে না হারামকে হালাল মনে করলে কি হয়ে যায় কাফের হয়ে যায় তখন হবে কিন্তু কেউ কারো যদি সংশয় থাকে বা যুক্তি থাকে যেরকম এই রকম ক্ষেত্রগুলিতে বা এই চরমপন্থীদের ক্ষেত্রে তখন তারা কাফের না গুমরা এই যে মুসলিম সমাজে দ্বন্দ্ব হয়েছিল এই ক্ষেত্রে আহলি সুন্নত আল জামাতের মত আর অন্য অন্যদের মতামতে পার্থক্য বলছেন মাজহাব আহলি সুন্নত আল জামা ইয়ারাউনা সওয়াব আ মা আলী যে কথাগুলি বললাম ভাষ্যকার ভাষায় শোনায় বলছে আহলি সুন্নত আল জামাতের মত হচ্ছে যে আলী রাজি আল্লাহ তালান সঠিক পথে ছিল আর সওয়াব মা আলী হক ছিল কার সাথে আলী রাজি আল্লাহ তালার সাথে लक्षण और जदि अपने विद्वेश चले आसे कुरान बिरोधी क्या करल 
সুতরাং এটি হচ্ছে বেদাতিদের লক্ষণ গুমরাহদের লক্ষণ রব্বানা ওয়াল্লাযিনা জাউ মিন বাদিহিম ইয়াকুলুনা রব্বানা গফির লানা ওয়াল ইখওয়ানিনা আল্লাযিনা সাবাকুনা বিল ঈমান ওয়া লা তাজাল ফি কুলুবিনা গিল্লা লিল লাযিনা আমানু রব্বানা ইন্নাকা রাউফুর বি সূরায়ে হাশরি আল্লাহ দুয়া শিখিয়েছেন যে পরে যারা আসবে আমাদের মত সাহাবায়ে کرامদের পরে জাউ মিন বাদিহিম ইয়াকুলুনা তারা দুয়া করবে সাহাবায়ে کرامদের জন্য কি বলে রব্বানা গফির লানা আল্লাহ আমাদেরকে ক্ষমা করো ওয়ালি ইখওয়ানিনা আল্লাযিনা সাবাকুনা বিল ঈমান আমাদের ওই সকল ভাইদেরকে maaf করো আল্লাযিনা সাবাকুনা বিল ঈমান যারা আমাদের পূর্বে ঈমানের অবস্থায় চলে গেছেন হ্যাঁ ওয়ালা তাজাল শুধু তাই নয় যে ক্ষমা চাইবে তাদের জন্য ওয়ালা তাজাল ফি কুলুবিনা গিল্লান লিল লাযিনা আমানু আর মুমিন মুসলিমদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে যেন কোনো রকমের কালিমা বিদ্বেষ শত্রুতা না থাকে সুতরাং সাধারণতম যদি আপনার অন্তরে শত্রুতা হয় আরে আলীর বিরুদ্ধে এই লোক কি করে গেল হ্যাঁ আমারকে কি করে এই লোক খুন করলো তাকে আমি ঘৃণা করি তাহলে আপনি আপনার মধ্যে নিফাক রয়েছে কারণ সাহাবাই কেরামদের ক্ষেত্রে যদি অন্তরে বিদ্বেষ থাকতে এটি হচ্ছে নেফাক মোনাফেকি কপটতা এটি হচ্ছে গোমরাহি এই গোমরাহি দিয়ে শুরু হয়েছে শিয়া মজহাব শিয়া ধর্মই শুরু হয়েছে গোমরাহি দিয়ে ঘৃণা আর তারপরে কুফরির ফতুয়া বাড়তে বাড়তে তারা সীমা ছাড়িয়ে গেছে অনেকেই শির কুফুরিতে লিপ্ত হয়ে ইসলাম থেকে বহিষ্কৃত হয়ে গেছে